আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত এবং সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমরা যখন কোনো ফটো প্রিন্ট করি তখন কিন্তু একটি এ ফোর সাইজের পেপার থেকে আমরা ফটো প্রিন্ট করে থাকি কিন্তু এরকম এ ফোর সাইজ পেপারে স্ট্যাম্প সাইজ পাসপোর্ট সাইজ থ্রি আর সাইজ ফোর আর সাইজ এবং যে কোনো সাইজের ফটো প্রিন্ট করার পর অনেক সময় কিন্তু এরকম টোকরা বেরিয়ে আসে দেখতে পাচ্ছেন এরকম টুকরা কিন্তু অনেক সময় বেরিয়ে আসে কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই টুকরা গুলি আমরা ফটো প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে কি করে ইউজ করতে পারি দেখুন আমি আপনাদের সাথে দুইটি প্রিন্টারের এই টুকরা গুলি ইউজ করার বিষয়টি শেয়ার করব তো বন্ধুরা আমি স্ক্রিনেও আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং প্রিন্টারেও আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো লেটস গো বন্ধুরা আপনারা ক্যানভাসে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এখন যদি এই ছবিটাকে আমি একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং একটি টুকরা কাগজে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে অ্যাপসন প্রিন্টারে প্রথমে আমাদের অ্যাপসন প্রিন্টারের কাগজগুলি এভাবে আমাদের বসাতে হবে তারপর আমরা এই ছবিটাকে এক কপি বা দুই কপি কারণ আমাদের টুকরা কাগজের সাইজটা প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে একটি টুকরা কাগজের মধ্যে পাসপোর্ট সাইজ ছবির কয়টা ছবি হতে পারে এটা আমরা যদি মেজারমেন্ট করতে পারি বা আইডিয়া করতে পারি তখন আমরা এই টুকরা কাগজটাকে একদম ফিল করে আমরা ছবি প্রিন্ট করতে পারবো ধরুন এখন এই ছবিটাকে এই টুকরা কাগজের মধ্যে যদি আমি এক কপি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের একটি এফোর সাইজের পেজে কিন্তু সিলেক্ট করতে হবে আমরা প্রথমে কিবোর্ডের কন্ট্রোল অ্যান্ড বাটন প্রেস করে আমি একটি এফোর সাইজের পেজ এখান থেকে নিয়ে নিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু আমার এফোর সাইজ তো এফোর সাইজের পেজটিকে আমি সিলেক্ট করার পর এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম ওকে বাটনে ক্লিক করার পর এখন দেখুন এইখান থেকে আমরা মুভ টুলটিকে সিলেক্ট করে নেব এটা যদি আপনারা জানেন তো এইখান থেকে মুভ টুলটিকে সিলেক্ট করার পর মুভ টুল দ্বারা ধরে এখন আমি এই ছবিটাকে আমার এই ক্যানভাসে নিলাম নেওয়ার পর দেখুন এখন যদি অ্যাপসন কোনো প্রিন্টারে আমরা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এটা কিন্তু আমাদের প্রথমেই এই সাইড থেকে ফিল করে আসতে হবে যেমন একটি টুকরা কাগজের জন্য আমরা কিন্তু এটা এক কর্নারে সাইড করেছি এক কর্নারে কিন্তু আমরা টুকরা কাগজটিকে বসিয়েছি তো টুকরা কাগজটি এক কর্নারে বসানোর ফলে আমরা কিন্তু এ ফোর সাইজ পেপারেও এটাকে আমরা এক কর্নারেই বসিয়ে এবার প্রিন্ট দিতে পারে আচ্ছা এখন যদি আমরা ক্যানের কোনো প্রিন্টার ব্যবহার করে থাকি তাহলে দেখুন ক্যানের প্রিন্টার ব্যবহার করার জন্য আমরা এখানে আরেকটি এফোর সাইজের পেজ নিলাম পেজ নেওয়ার পর ক্যানে যদি আমরা টুকরা কাগজ ইউজ করতে চাই তাহলে ক্যানন প্রিন্টারের মধ্যে এই যে এইভাবে আমরা কিন্তু কাগজটিকে এই টুকরা কাগজটিকে এটার মাঝখানে বসাবো একদম সেন্টারে আমরা এইভাবে বসাবো বসানোর পর এখন এখান থেকে যদি টুকরা কাগজটি এক কপি ছবির পরিমাণে হয়ে থাকে তাহলে এক কপি ছবি আমরা পাসপোর্ট সাইজ বের করব আচ্ছা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ বের করার জন্য এখন এই ছবিটাকে আমাদের সাইডে রাখলে হবে না এই সাইডে রাখলেও হবে না এটাকে আমাদের একদম মাঝখানে রাখতে হবে তো ধরুন এই ছবিটা যে মাঝখানে হয়েছে একদম সেন্টারে হয়েছে এটা কি করে বসবো তো এখন আমরা সম্পূর্ণ পেজটিকে সিলেকশন করব দেখুন তো এখন আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল এ বাটন প্রেস করে সম্পূর্ণ পেজটাকে আমরা সিলেকশন করে নেব সিলেকশন করার পর দেখুন এই যে এখানে কিছু আইকন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো কন্ট্রোল এ বাটন প্রেস করে যখন আমরা সম্পূর্ণ পেজটাকে সিলেকশন করব তখন কিন্তু আমরা এই আইকনগুলি দেখতে পাবো তো এই আইকনগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হরিজেন্টালি সেন্টার তো হরিজেন্টালি সেন্টার আইকনে যখন আমরা ক্লিক করব তখন কিন্তু ছবিটা একদম সেন্টারে বসে যাবে ধরুন এই ছবিটা যদি আমার ধরুন সাপোজ এই ছবিটা যদি আমার এখানেও থাকে এখানেও যদি থাকে তারপর আমি কন্ট্রোল এ বাটনে প্রেস করলাম কন্ট্রোল এ বাটনে প্রেস করে সম্পূর্ণ পেজটাকে সিলেকশন করলাম সিলেকশন করার পর এখন হরিজেন্টালি সেন্টারে আমি ক্লিক করে দিলাম দেখুন এটা কিন্তু একদম সেন্টারে বসে গেছে তো এখন এটাই সেন্টার আমরা ক্যানের কোনো প্রিন্টারে যখন দুই দিক থেকে চাপিয়ে মাঝখানের টুকরা পেপারটি আমরা বসাবো তখন এটা আর অধিক অধিক হওয়ার কোনো অপশন নেই এবং স্ক্রিনে যখন আমরা ছবিটিও কোনো পেপারের মাঝখানে বসাবো তখন কিন্তু একদম অ্যাকুরেট ভাবে এটা সেন্টারে প্রিন্ট হয়ে চলে আসবে তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং নেখায়দানে প্রার্থনা মহানের আবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছে আল্লাহ হাফেজ